የምትመለከቱት የሃይማኖት ዕውቀት ለሁሉም ዘ ኦርቶዶክስ ሚዲያ ነው በስማአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ተመልካቾቻችን ለምንከረማችሁ እንኳን አደረሳችሁ እንግዶቼ በሰላም እንኳን መጣችሁ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ሆኖ እኛንም ደግሞ ተጠብቆናልና ራሳችሁን አስተዋውቁልን ፕሮግራማችንን ጀምረናል መጋቢ አዲስ ዳንኤል አለባችሁ ባላለሁኝ በአዲስ አበባ ግር ስልከት በቀጨኔ ሰገነት ቅድስት ኪዳነ ምረትና አቡነ ዜና ማርቆ ሰንድነት ገዳም የመጻማመርና የስከቶን ጀርክፍ ታላፊ ነኝ ቀድሜ ይስጥልኝ ከወር መምራች ስሜ መዝገበ ጥበብ ንሳን ወርቋስ ይባላልው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት በወሊድ ክፍለ ከተማ የኤረር በር ምስራቅ ጸሃይ ቅዱስ ራኤል ቤተክርስቲያን የመጻሕፍት ትርጓሜ መምህር ነኝ ቀድሜ ይስጥልልን እንግዶቻችን እንግዲህ ተመልካቾቻችን እንግዶቻችን ጋራ አመራ ህብራችን እንጀምረናል መስቀሉን ወይም የመስቀል ባል በተመለከተ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የመጀመሪያውን ሐሳባችን እንጀምረናል መስቀል በአለም መላእክት ምን ይመስላል በቤታችን በቤተክርስቲያናችን እይታ መጋቢ እሺ አመሰግናለሁ መስቀል በአለም መላእክት እግዚአብሔር መላእክትን ፈጥሮ ካልሹኝ ካልፈለጉኝ አልገኝም ሲል ተሰውሯቸው ነበር በዚህ ምክንያት ዲያብሎስ ሊቀ መላእክት አዚ መንጦላይት ሳጥናይል ነው ስሙ ሳጥናይል ማለት ሊቀ መላእክት አዚ መንጦላይት ቅርብ እግዚአብሔር ማለት ነውና የሁሉም መላእክት የስልጣን ይበላ ያርጎ ባለ ሊቀ መላእክት አርጎ ፈጥሮ ስለነበረ ወደ ላይ ቢያይ ከሱ በላይ ይሆነ ይለም ሁሉም ከሱ በታይ ነበር ያለው ማለት ነው በዚህ ጊዜ እንግዲያውስ እኔ ፈጥርኳችሁ ልበል ብሎ አሰባስ ወማል ቀረን ይፈጥርኳችሁ አለ መላእክት አያ አንተ አልፈጠርከን ማሉ ከዚህ በኋላ ነው እንግዲህ በአለም መላእክት በዲያብሎ ዲያብሎስ ከተጣለ ከወደቀ በኋላ ፈጣሪ ነው በማለቱ እግዚአብሔር በጨለማ መጋረጃ ጋርዶ ወደን ጦር ተስጣለው ከዚህ በኋላ በመላእክት ዓለም ጦርነት ተደረገ ስለዚህ መስቀል በአለም መላእክት የምንለው ዲያብሎስ በመላእክት ቅዱሳን መላእክትን በገጠመ ጊዜ ራያውንስ ተመዝግቦ ተጽፎ እንደምናነበው ኃይል ባጡ ጊዜ ኃይል ያገኙበት ዲያብሎስን ድል ያደረጉበት በዛን ጊዜ ቃል በቃል ማለት እንደምንነው ፊዚካሊ የእንጨት መስቀል አይደለም የብርሃን መስቀል ነው የነንም እንኳን በትውፊት ቤተክርስቲያን ጠብቃ የቅዱሳን መላእክትን ስዕል ስትስል የብርሃን መስቀል ያለበት በትር አሲዛ ተስላችኋለች ለምን እንደው ዲያብሎስን ያን በገጠማቸው ጊዜ ድል ያደረጉት ኃይል የተገኘው ዲያብሎስ የተሸነፈው በዚህ የብርሃን መስቀል ነው ስትል ዛሬም መላእክትን ስትስል የብርሃን መስቀል አሲዛ ተስላችኋለች ማለት ነውና ባለ መላእክት ስንል ዲያብሎስ ድል የተደረገበት ይወደቀበት የቅዱሳን መላእክት አሽናፊነት በመስቀሉ የተረጋገጠበት ነው ለማለት ነው መጋቢ አዲስ መምህር ዳንኤል ክብር ይስጥልን እንግዲህ ባለመ መላእክት ዘንድ ያለውን የቅዱሱን ያምላካችን የኢየሱስ ክርስቶስን መስቀል ባለመ መላእክት ምን ያህል ድል እንዳደረገ እንዲሁም ደግሞ ጥላት እንዴት እንደወደቀ ነው መምራችን ያስተማሩን እድሜ ይስጥልን ተጨማሪ መጋቢ መጋቢ መምራችን መስቀል በመላእክት ከተማ ወይም በበህረ መላእክት በአለመ መላእክት ምንድነው ከተባለ ከተፈጠዋቸው ምን እንነሳ ቅዱሳን መላእክት ሲፈጠሩ መስቀለኛ ናቸው ትንቢተ ጽዮን ምራፋን ቁጥር 4 ላይ 40 የቱ እንስሳ ስለ 40 የቱ እንስሳ ስለ ጾር ተመንበሩ ዙፋኑን ተሸክመው ዘወትር ቅዱስ ቅዱስ ይያሉ ስለሚኖሩ ሲነግረን ስድስት ክንፍ አላቸው ይሄንን ደግሞ ሲተረጎም ሁለቱ ክንፍ ወደ ላይ ነው ሁለቱ ክንፍ ወደ ታች ነው አንዱ ክንፍ ወደ ቀኝ ነው አንዱ ክንፍ ወደ ግራ ነው ይሄ ማለት መስቀል ይያ ነው መስቀል ማለት አራቱን አቅጣጫ የተጠበቀ ምስራቅን ምራብን ሰሜንን ደቡብን መስቀለኛ የሚባለው ይሄ ነው ስለዚህ ቅዱሳን መላእክት ምን ሰርተው ይኖራሉ በአገልግሎታቸው በአገልግሎታቸው ዘወትሩ የሚያገለግሉ ናቸው ሰባያን የሚያመሰግኑ ወበዘምራን የሚዘምሩ ቃዋሚያን ደግሞ ምን ምረፍት የሌላቸው ቃዋሚያን ናቸው ሁሉ ግዜ ይሄ ነው እንግዲህ ረጨቃን ስለሆኑ መንፈሳዊ ያን ስለሆኑ እረፍት የሚያሻቸው ናቸው ስለዚህ ራያ ዮሐንስ ባለ ራዩም ምራፍ 4 ቁጥር 4 ላይ ስለ 40 ቱን ሳይ ነግረናል ይሄን ከተናገረ በኋላም ደግሞ ስለ 24 ካይናተ ሰማይ 24 ካይናተ ሰማይ ስድስቱ በመስራቅ ስድስቱ በሰሜን ስድስቱ በመራብ ስድስቱ በደቡብ ይማለት መስቀል ያሰርተው ያመሰግናሉ አጠምተ መንበር አሉ እንደ ዲያቆናት እንደ ቀሳውስቱ ነው ያገለግላሉ 
ስለዚህ አርባይቱ ንስሳ የሚባሉት ገጽ አንበሳ ገጽ ንስሳ ገጽ ንስ ገጽ ሰብ ናቸው እነዚህ በአራቱም ማቅጣጫ ገጽ አንበሳ ስለ አራዊት ገጽ እንስስ ገጽ ንስር ስለ አይዋፍ ገጽ እንስሳ ስለ እንስሳት ገጽ ሰብ ስለ ሰዎች ያመለዳሉ ምን ሆነ ወጣው ከተባለ መስቀል ያሰርተው ነው የሚኖሩት መስቀል ያሰርተው ይወራሉ ማለት ነው ይሄን አለባበስ አራያ ትምርተ መስቀል ነው ትምርተ ፍርሃት ነው ትምርተ ተልቆ ያገልግሎት ወይም ያቋቋም የመላእክት አንዋሩን ይሄን ይመስላል ማለት ነው ንህና ማይበረ መላእክት ወጠነ ተናግሮ በእንተውቱ ጸመስቀል ክቡር ስለዚህ እኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ገና ከመምጣቱ በፊት እንጹ ስለሆነው ስለ ቅዱስ መስቀሉ ማይበረ መላእክት በመላእክት ነገድ በመላእክት ዓለም ስለ መስቀል እንነጋገር ነበር ጀምረናል ነው የሚለው እንደው ንህና ማይበረ መላእክት ወጠነ ተናግሮ እኛ ማይበረ መላእክት ነገድ የመላእክት የመላእክት ማይበረ አለ ማይበረ ሚካኤል ማይበረ ገብርኤል ማይበረ አርባይቱ ንሳ እያንዳንዱ በየነገዱ ማይበር ማይበር አለ በዚያ ማይበር ልክ ደግሞ ምን አለ ከተላለ መስቀል አለ ማለት ነው ለባሳያ ነው መስቀል ናቸው ስለዚህ የመላእክት የቅዱሳን መላእክት መለያቸው ምንድነው ቢባል ቅዱስ መስቀሉ ነው ከቅዱስ መስቀል ውስጥ ያሉት ደግሞ ምንድናቸው ቢሉ ባሉ አዳምንት ወይም የዲያብሎስ ሰራዊት ናቸው ማለት ነው ስለዚህ መላእክትን የምንለይበት እንደውም በቅዱስ መስቀሉ ነው ማለት ነው ልመስ ጥልን መምራችን ተመልካቾቻችን እንግዲህ እናታችን ቤተክርስቲያን ያስቀመጠችልን ስርዓት ይሄንን ይመስላል የመስቀሉ ኃይል በመላእክት ከተማ እንደዚህ አይነት ኃይል እንዳለው የወደቀውን ጥላት ዲያብሎስን ያንበረከኩበት ጨለማውን ወደ ብርሃን የሚቀይረውን ኃይል መስቀል ይዘው እንደተሻገሩ እንዳሻገሩ ደግሞ ምኛም ከዚህ ትምርት ተምረን እምነታችን የጸና እንዲሆን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ከውላችን ጋር ይሁን ከአፍታ ቆይታ በኋላ እንመለሳለን የምትመለከቱት የሃይማኖት ዕውቀት ለሁሉም ዘ ኦርቶዶክስ ሚዲያ ነው ፕሮግራማችንን ስለምትከታተሉት ከልብና መሰግናለን መስቀል በብሉይ ኪዳን መጋቢ ሐዲስ መምህር ዳንኤል እንግዲህ ቤተክርስቲያናችን ትልቅ ስርዓት ነው ያላትና ይሄንን ተመልካቾችም ደግሞ እንዲማሩበት እንዲጸኑበት ለእምነታቸው ምን ያህል መሰረት እንደሆነ መስቀል እንዲያውቁበትም ጭምር ሌሎችንም እየቀላወጡ እንዳይሄዱ በቤታቸው እንዲጸኑ ሰለሚያደርግ በብሉይ ኪዳን መስቀል እንዴት አይነት አስተምሮ ነው ያለው በእኛ ቤተክርስቲያን ብሉይ ኪዳን ላይ መልካም መስቀል በብሉይ ኪዳን የወንጀሎኞች መቅጫ የሞት ምልክት እና ከእግዚአብሔር የተለዩ ሰዎች ሁሉ ወይም በቃ የኃጢአት ምልክት ነው። በዛ ሰመን የሞት ምልክት የወንጀሎኞች መቅጫ እና የተረገሙ ተብሎ የሚታወቁ ሰዎች የሚሰቀሉበት ስለሆነ መስቀል በዛ በመስቀል የተሰቀለ ሁሉ የተረገመ ነው ተብሎ ነበር የሚታወቀው ይሄንም የሚነግረን በዘዳግም መጽሐፍ ምራፍ 21 ቁጥር 22 ላይ ስናነብ ከህዙ መካከል ኃጢአት የሰራ ሰው ቢኖር በመስቀል ቢሰቅሉት በመስቀል የተሰቀለ የተረገመ ነውና እንደ ተሰቀለ አይደር ወዲያውኑ ምድሪቱን እንዳያረክሳት አወርደው ይቀበሩት ይላል ስለዚህ በብሉይ ኪዳን መስቀል የመርገም ምልክት ነበር የመርገም ምልክት በመስቀል የተሰቀለ ሰው ሁሉ የተረገመ ነው መስቀሉ ራሱ ስለሚሰቀልበት ይርግማን ምልክት ነበር ማለት ነው ይርግማን ምልክት ሆኖ ነው የነበረው ያ ይርግማን ምልክት ይሆን እንጂ ግን በጊዜውም ቢሆን መስቀል የመስቀል ምልክት ስለሆነ የመዳን ምልክት ይሆንላቸው ነበር በመሳሌነት ማለት ነው በአማናዊነት አይደለም በዘሁልቁ ምራፍ 29 ቁጥር 4 ላይ ተጽፎ እንደምናነበው መስቀሉ ኃጢያት መሰረው ጊዜ እስራኤል ኃጢያት ሰርተው እግዚአብሔርን አሳዝነውት በእባብ አምሳል ወይም እባብ ተነድት ተነስቶ እንዲነድፋቸው ባደረገና እነሱ በሞት ባለቁ ጊዜ ሲጮሁ ወደ እግዚአብሔር ስለምኑ እግዚአብሔር ሙሴን የነሐስ እባብ እባቡን እባቡን የነሐስ አድርጎ ማለት ነው እባብ ነው የሚመስለው ግን መስቀል ያድርገ ነው የሚለው መስቀለኛ ድርገክ የና ሰባብ ሆኖ እሱን ስራና ስቀልላቸው ህመሙ ያልጸናባቸው መልኩን ይያዩ ህመሙ የጸናባቸው ደግሞ ትመት አላቸው አለ ድምጹን እየሰሙ ይፈወሱ ብሎት ነበር ይፈወሱ ብሎት ነበር እና ይሄን አደረገላቸው ያንን ሲያዩ ከህመማቸው ያ ነዘረባብ ተነስተው ሲፈጃቸው የነበረው ቆመላቸው ከሞት ዳኑ 
የጸናባቸው ድምጽ ላይ እየሰሙ የሚዱን ሆኗል ማለት ነው። ይሄ በዛ በብሉይ ኪዳን የተደረገ ለሐዲሱ ኪዳን ድህነትም የሚያመለክት ነገር ግን የመርገም ምልክቱ ነው ነው ቆየው በብሉይ ኪዳን ማለት ነው። እድሜ ይስጥልን መምራችን ቃለዮት ያሰማልን ተመልካቾቻችን አሁን እየተላለፈ ያለው ሰለመስቀለባል ስለሆነ አብራችሁን እየተከታተላችሁን ስለሆነ ሰለነፍሳችሁም ስለምታተርፉ ደግሞ ምስራ ቤተክርስቲያናችሁን በጎ ነገርም ስለምትሰሙ በሃይማኖታችሁ ጸንታችሁ በሃይማኖታችን ጸንተን የምንሰማውን የአባቶቻችንን ትምህርት በልባችን አስርጸን መስቀል ኃይላችን ይያል ጉዟችንን እንድንጀምር ደግሞ በጉዟችን ላይ እንድንጠነክር የእግዚአብሔር ቸረነት ከሁላችን ጋር አይሆን በሱ ሐሳብ ላይ ተጨማሪ ሐሳብ ይንገሩ ይህ መስቀል በጉሉ ኪዳን የሚጀምረው ከገነት ነው ከገነት ነው እንዴት ነው ከገነት ሲባል አዳምና ሔዋን በገነት ከገቡ በኋላ እንዳይበሉ ተታዘዙት ነበር ያም ጸበለስ ነው ስለዚህ ይወደቁት በእጽ ነው እንግዲህ በእንጨት ነው በጸበለስ ነው ይወደቁት በእንጨት ነው አሁን የሚመለሱት እንግዲህ በእጽ ነው ወደ ገነት የሚወጡም በእጽ ነው የሚገቡም በእጽ ነው እጽ ጸበለስ ነው ያውኑ ደግሞ ጸ መስቀል ነው ስለዚህ ምን ማለት ነው እጽ ያያዩ እጽ ይቀጥል እጽ ይቀጥል ጸበለስ ነው እጽ ያያዩ ደግሞ ቅዱስ መስቀል ነው ይሄንን እንግዲህ ምንድነው ያለ በዘርህና በዘሯ በሴትቱ መካከል ጥልን አቆማለሁ እነሱም ይቀጠቀጡዋል ተብሏል እንግዲህ ይሄን የተባለ እባቡን ነው አባው የሚቀጠቀጠው በደንጋይ ነው በበትር ነው ዲያብሎስ ደግሞ የሚቀጠቀጠው በመንድነው ሲባል በመስቀል ነው ይሄ ገና ከገነስ ይወጡ ነው የተስፋ የተነገራቸው አንተ አናት አናት ራስ ራሱን ተቀጠቀጠው አለ እሱም ደግሞ ሰኮናህን ይያለ ይከተላል ይነክሳል ብሎ ሲለው አሮንል አሮየ እባቧም ስትረገም እሚቀጠቀጥበትም ሰጥቷል እሚቀጠቀጥበት ዲያብሎስ ምንድነው ሲባል መስቀል ነው ገና ከዚህ አንስቶ በልቡን አውቋጥሞት የኖረው ነው በልቡን አው በአዳም ከልጅልጅ ወለደ ያለው በመልተ መስቀል እሰቀላለሁ አድን አለ ብሎታል እንግዲህ ይሄ ተስፋ መቸ ነው የነበረ ሲባል በአዳም በልና ውስጥ በልና አዳም በልቡን አዳም ተስሎ ይኖር የነበረ ነው ቅዱስ መስቀል ማለት ይሄ በአሙስለት የሚለው ቁጥሩ ሲቆጠብ ነው አለ ኩለቶቹ በከዋክብት በጸሃይ በጨረቃ እየቆጠሩ እስከነ ሊቀነቢያት ሙሴ ድረስ ደርሷል ማለት ነው ከዚህ በኋላ እንግዲህ ቅድም መምራችን ያሉት ላይ ደግሞ ኦሪዝ ዘጻዓት ምራፍ 14 ቁጥር 16 ላይ ስለ ሙሴ በትር እና ያለን ዘጻዓት በትክሉ ከግዝ ይወጥበትን የሚያሳየን ባይረ ኤርትራ የተከፈለበትን እነምናዩ በምንድን ተከፈተለ ሲባል በበትር ነው ያ በትር ደግሞ ምን አራያ ነው የምን ምሳሌ ነው ሲባል የቅዱስ መስቀሉ አራያና ምሳሌ ሆኖ ያገለገለ ነው የሙሴ በትር በትረ ሙሴ ማለት ነው ማን ተከፈለ ኤርትራ እና ማን ተሻገሩ እስራኤል በአዲስ ኪዳን ማን ተከፈለ ባይረስ ይወል ማን ተሻገሩ ነፍሳት ወሬት ገሙ ገነት በኤርትራ በዚያ ጊዜ ግድም የተወረዱ የተነዱ ሲባል ኤርትራ አንተ ሻገሩ ወደ ሀገራቸው እንደገቡና ያለን ማለት ነው ሙሴ ኢየሱስ ክርስቶስን ይወክላል በትሩ መስቀሉን ይወክላል ማርያም እህተ ሙሴ ደግሞ ምን ብላለች ንስየ ቦ ለእግዚአብሔር ስቧ ዘት ሰባ ያላ መስግነዋል እንግዲህ ድንግል ማርያም ደግሞ በኋላ እናየዋለን ተአብ ይሆነ ነፍሴ ለእግዚአብሔር ነፍሴ እግዚአብሔርን ከፍ ከፍ ታደርጋለች ይያለች ኢየሱስ ክርስቶስ ታመሰግን እናያለን ማለት ነው ስለዚህ በብሉይ ኪዳን በመሳሊነት አገልግሏል በትራ አሮንም አገልግላለች በትራ ሙሴም አገልግላለች ማንን ወክለው ነው ሲባል ቅዱስ መስቀሉን የኢየሱስ ክርስቶስ በገና በአዲስ ኪዳን የሚወጣውን መስቀል ወክለው አገልግለዋል ማለት ነው በኤርትራ ባይር ማን ሰጥሟል ሲባል ፈሮን ሰጥሟል በሲሆን ማን ወርቋል ሲባል ይሁዳን ወርቆ እናገኘዋለን አሁን እነሱ ግን ተሻግረዋል እነሱ ከተሻገሩ በኋላ ባይሩ እንደገና ሞልቶ ይብስ ሆኖ የተሻገሩበት እነሱ ገብተውበታል ማለት ነው እና ማን ግብጽ አወያን ወይም ፈሮን አወያን እስከነ ሰራዊቱ ድረስ ሰጥመዋል ማለት ነው እንግዲህ የዲያብሎ ሰብ ተከታዮችም የይሁዳ ተከታዮችም የሸጠም ያሸጠም የገዛም ማለት ነው ወደ ሲዮን እንደወደቀና ይወለድ ስለዚህ በብሉይ ኪዳን የቅዱስ መስቀሉ ምልክት ነበረ ተስፋው ነበረ የኖህ መርከብን በአምስ አለ መስቀል ተሰርታና ምን ያት የኖህ መርከብ ራሱ እንግዲህ በኖህ በመስቀሉ ያመኑ በቤትም ቢሆን በመስቀሉ ያመኑት ተስፋ መስቀሉን በልቡ ናቸው ያዙት በመርከቡ ዲኖዋል ማለት ነው እሪሊ በኖህ ራሱ መስቀል ሰርታና ይመጣቸው ያንን ጨጠማውን ይዛ ሐጸ ማይስራው ነጥገ ማይድም ሳሴ የጥፋቱ ውሃ ወደለ ቀዘቀዘ በረደ ስትል 
ቀጠማ ይዛ መታለች ነው የሚላት እንግዲህ ምን ሰርታ መጣሽ ከተባለ መስቀል ሰርታ ተስፋ መስቀል ሰርታ ወይም የመስቀሉ ተስፋ ይደርሳል ትድናለ ለጊዜው ከጥፋት ውሃ በኋላ ግን ከሲኦል ወጣ ወደ ገነት ትገባለ ስትል ይህንን ሁሉ እና ያለን ማለት ነው ባጭሩ በብሉ ኪዳን ተስፋ መስቀሉ ነበር ነገረ መስቀሉ ነበር እነዚህ ሁሉ ብሉ ኪዳን እንግዲህ ያዲስ ኪዳን መግቢያ በር ነው ነው የሚባለው ባጭሩ ስናየው እንደ ጥቅሉ እንደ ጥላ እንደ ምሳሌ እንደ መርገፍ ሆኖ የሚያገለግል በብሉ ኪዳን ውስጥ ሐዲስ ኪዳን ተጸንሳ ነበር በብሉ ኪዳን ውስጥ ያዲስ ኪዳን ጽንሳ አለ ደረቅ ሆኖ የሚያገለግሉ ደረቅ ቃል ይባላል ትንቢታ ኢሳይያስን ስናየው ስለ ድንግል ማርያም ሲናገር ያ ደረቅ ሐዲስ ይባላል ስለዚህ በዚህም ውስጥ ቅዱስ መስቀሉን መማተ መስቀሉን ነገር መስቀሉን እና ያለን ማለት ነው ኢያሱም ሐውልት ኢያሱን ስናይ መስቀል ናት የኢያሱ ሐውልት የተማማሉባት ምዕዙናት አራት ማዕዘን በዚያች ቃል ኪዳን ጸንቷል ዮርዳኖስን ተሻግረዋል ያሪኮን አፍርሷል ማለት ነው ስለዚህ በቅዱስ መስቀሉ ምልክቱ አርማው ከጥንት የነበረ ነው ዛሬ መሳለም ያውኖ የቆላው ወርዶ የሚያርፍ ወጥቶ የሚያርፍባት የደጋው ወርዶ የሚያርፍባት የሚገናኙባት ማለት ነው ያቺ ሐውልት ኢያሱ የተማማሉባት ቃል ኪዳን ያደረጉባት ሐውልት ኢያሱ ራሱ ቅዱስ መስቀሉን ይይዛል ማለት ጻይና ቆማል እንግዲህ ማንን ራስን ሲያካፍል ኢየሱስ ክርስቶስም ሲሰቀል ጻይ ጨልማለች ያን ጊዜ እንግዲህ ምሳሌው ነበር መናው ይወርዳል ያን ጊዜ ነገር ግን መናውም ቢበሉም አወይክ ሙሰ መና በሉ በገዳም ወሞቱ ሙታዋል ያውኑ መና ግን ራሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው በአዲስ ኪዳን እናገኘዋለን ማለት ነው መጋቢያችን መምራችን ልጅ መስጥልን ተመልካቾቻችን አሁን እየሰማችሁት ያለ የህይወት ቃል ነው ሰላ መስቀሉ ኃይል እንዴት ነፃ እንደሚያወጣን ደግሞ እንዴት ነፃ እንደወጣን አባቶቻችን እያስተማሩ እና ያለው አባቶቻችን እንደምን ከጸጋ ጋር አጉና አጽፎ ይስጥልን መስቀሉን ከአለመ መላእክት ጀምረን እስከ ብሉይ ኪዳን መጣን በብሉይ ኪዳን ያለውንም ተመለከተን ወደ ሐዲስ ኪዳን ላይ ፍጻሜ ሆነ ያገኘበትን መምራችን መምር ዳንኤል መጋቢ አዲስ አመሰግናለሁ ወደ ሐዲስ ኪዳን ስንመጣ መስቀሉ እንግዲህ በመላእክት ዓለምም ድል የተደረገበት ነው በብሉይ ኪዳን በመሳሌነትና እንዲሁም ደግሞ ምንም የመርገም መልእክቱ ነው ቢቆይም ወደ ሐዲስ ኪዳን ሲመጣ መዳህን ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ከተሰቀለበት በኋላ ግን የደህነት ምልክት ነው ይሆነው በዛ ጊዜ የመርገም ምልክት ነው የሞት ምልክት ነው ወንጀለኞች የሚቀጥበት ምልክ ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስንም የሰቀሉት ወንጀለኛ ነው ብለው ነው ከወንጀለኛ መካከል አንዱን በግራ አንዱን በቀኝ ያደረገው ሲሰቅሉት በዛ የመጣው ይሄ ምንድነው ይላል ይማ ወንበዴ ነው ያኛውስ ወንበዴ ነው በመካከልስ ያለው ይስ ከወንበዴ መካከል የተሰቀለ ወንበዴ ሆኖ አይደለም ብለው ወንበዴ ነው ብሎ ለመሳደም ነው የሰቀሉበት ነገር ግን ደመ መለኮት ሲፈስበት የድነት ምልክት ሆነ በመስቀሉ ተሰቅሎ ዓለምን አዳነ በመስቀሉ ተሰቅሎ በሲዮል ተግዘው የነበሩትን ነፍሳትን ነጻ ወጣቸው ስለዚህ ያ መስቀል የሱ ደም ከፈሰሰበት በኋላ የድነት ምልክት ሆኗል ማለት ነው። ደውም ይሄንን አስቀድሞ ዳዊትም በመንፈሳትን ቤት ተገልጦለት በመዝሙር 59 ቁጥር 4 ላይ ስናነብ ኦሃብ ኮሙት እምር ተለል ይፈርሁ ከ ከመ50 ጡም ገጸ ቅስት ለሚፈሩ ለሚያከብሩ ለሚያመልኩ ከቀስት ፍት ያመልጡ ዘንድ ምልክትን ሰጣቸው ይሄ ማለት የድነለት ምልክት የድነት ምልክት ይሆነን ዘንድ አሁን ለኛ ተሰጥቷል ለዚህ ነው የመስቀሉን አርማ ወይም ምልክት እናቶች ወንድሞች ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ሁሉ ግማሹ አካሉ ላይ ይነቀሰዋል በልብሱ ዘርፍ ጠልፎ ይይዘዋል በብዙ አይነት መልኩ መስቀል የሚገልጥ ነገር ሁሉ ያደርጋል ከዚያም በላይ ግን እኛም سنፈጠር መስቀለኛ ነን እጃችን ቢዘረጋ መስቀል ነን ማለት ነው ስለዚህ መዳን ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ተሰቀ ከተሰቀለበት በኋላ ያ የመርገም መስቀል ያ የሞት መስቀል የነበረ የድነት ምልክት ሆነ ማለት ነው ለኛ ለድህነት ተሰጠን አሁን መስቀሉን ይያዙ ካይናት አጋንንተኝ ያውጡበታል ምን ስለሆነ መስቀል በዚያ በመስቀሉ ላይ ደመ መለኮት ስለፈሰሰበት ደመ መለኮት ስለፈሰሰበት ማለት ነው መስቀል ከዛ በፊት ግን የወንበዶች መቅጫ ነው የመርገም ምልክት ነው የሞት ምልክት ነው አያደንም ነበር ሰዎች እንደውም እኮ የተለያየ በሮማውያን ስርዓት በቤተክርስቲያን ታሪክ ስናነብ ወይም سنማር እናገኝ የተለያየ መስቀል ይሰሩ ነበር አራት አይነት መስቀል እንደነበራችሁ ይታወቃል ነገር ግን 
ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተሰቀለበት መስቀለኛ ብቻ ነው እሱ መስቀል ግን ደሙ ስለፈሰሰበት ዛሬ ካይናት በዚያው አምሳል በተሰራው መስቀል አሁን ደሙ የፈሰሰበትን አይደለም ካይናቱም ይይዙት እኮ ነገር ግን በዚህ አምሳል ስለተሰራ ቃል ኪዳኑ ስላለ ወሃብ ከመ ትምር ተለለ ይፈሩ ቀለም ይፈሩ የመስቀል ምልክት ነው ትምርት ማለት ምልክት ነው ስለዚህ ምልክት አድርጎ ለክርስቲያኖች ስለሰጠ ድዊ ይፈወስበታል አጋንን ትይወጡበታል ስንሳለመው እንዳውም አባቶቻችን እንደሚያስረዱን ኃጢያታችን እንደ ቆሎ ይረክፋል ነው የሚለው ስለዚህ ይሄን ሁሉ የሚያደርግ ስለሆነ በአዲስ ኪዳን መስቀል የድነት ምልክት ነው ሐዋርያው ጳውሎስም እንደውም ለአላዋቂዎች ለሰነፎች መስቀል ምንም ነው ለኛ ግን ለምናምን የእግዚአብሔር ኃይል ነው ብሎ ነው የገለጠው ኃይልን የምናገኝበት ኃይልን የምናገኝበት ነው ማለት ስለዚህ የድነት ምልክት ስለሆነ ኃይልን እናገኝበታለን የኛ መዳናችንን የሚያስረዳ ስለሆነ ዲያብሎስ ይመጣበታል በጠቅለል ባላን ነገር እኛ የምንመካበት መስቀል ለድህነት ወይም የድህነት ምልክቱ ነው በአዲስ ኪዳን ተሰጥቶናል ይሄ የሆነበት ምክንያት ግን መዳኒያ ለምን ኢየሱስ ክርስቶስ ተሰቅሎበት ክብር ደሙ ስላፈሰሰበት ነው ማለት ነው መምራችን መጋቢ አዲስ መምር ዳንኤል እድሜስ ጥልን ቃል ይሁት ያሰማልን ከአፍታ ቆይታ በኋላ እንመለሳል የምትመለከቱት የሃይማኖት ዕውቀት ለሁሉ ዘ ኦርቶዶክስ ሚዲያ ነው ፕሮግራማችንን ስለምትከታተሉት ከልብና አመሰግናለን ምራችን በዚህ በአዲስ ኪዳን ላይ ያለውን ሰፋ ያለ መብራሪያም ስለሚፈልግ አሁን ተመልካቾቻችን ስለመስቀሉ ኃይል መስቀል ስንል እንግዲህ የክርስቶስ መከራ መስቀል ነው በዛው ውስጥ ላይ ያገኘ ነው ብዙ ትሩፋት ብዙ ህይወት ብዙ ሰላም አለና ይሄ ሰፋ ብሎ ዝርዝር ብሎ እንዲቀርብላችሁ ለተመልካቾቻችን ይከተሉልን እንሰው መልካም በአዲስ ኪዳን ነገር መስቀሉ መስቀል በሂል መልተ ሁሉ ነገር ነው ከሁሉ ነገር በላይ ነው አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 37 ላይ ወነገረ መስቀሉ ሰ እበዱቱ በሃበ ጉላን በጠፉዝ ዘንድ የመስቀሉ ነገር ስንፍና ነው ወኝነት ነው ወለለሰንና አንድ ለኛ ግን ለምናመው ነው ግን ኃይላችን ነው ጽናችን ነው ብርታታችን ነው ነው የሚለው እንግዲህ በዚህ መስቀል ቀድም መምራችን መምር ዳንኤል እንደነገሩን አጋንንት ይወጡበታል ለምን ዲያብሎስ ድል የተነሳበት ስለሆነ መሳሪያችን ነው በብሉይ ኪዳን ተቀጠቀጠዋል አናት አናት ግን ወይም ራስ ራስ ግን ተቀጠቀጣለ የተባለው በቅዱስ መስቀሉ ነው የመስቀሉን ምልክት አባቶቻችን ይዘው አለቱን ሲነኩት ውሃ ይፈልቅበታል ውሃ ብቻ አይደለም ያ ማየ ህይወት ነው አጋንን ትይወጡበታል ድጉያን ይፈውስበታል የሞቱ ሰዎች ይነሱበታል ማለት ነው ለዚህም እኮ ነው መስቀሉ ለምን ቀበሩት ይባል ስለሚያድን ነው ለሚጠፉት ሞኝነት ነው ለኛ ግን ኃይል ነው እኛ በተለይም በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ከልጅነት እስከ ለተሞት ድረስ ልጅነት የምለው አብተ መንፈስ ቅዱስ ያገኘንበትን አብተ ወልድና ስመ ክርስቲና ያገኘንበትን እለት ነው ከዚያ ላይ ስንጠመቅ ጀምሮ አሐዱ አብ ቅዱስ አሐዱ ወልድ ቅዱስ አሐዱ ሁቱ መንፈስ ቅዱስ ብሎ ማየገቦ በመልተ መስቀል በቅራን ይወት ይሰከል ከመስቀሉ ላይ እንዳለ እንደለፍ ይደል ሁን ወርዷን የሚለው አንዱ በአንድ በኩል ደም በአንድ በኩል ውሃ ውሃው ለምን ተጠመቀበት ደሙ ለመጠጣችን ስጋው ለምግባችን ሁሏል ስለዚህ ያ ያወረደበት ስለሆነ ደመ መስቀሉ ወይም ደሙ ያረፈበት ስለሆነ ሲያድን ይኖራል ማለት ነው ዘውቱ ስቴነ ወስዋጭነ እንዳይጽ በሚነደክም ጊዜ ምርኩዛችን ነው ስንደነግጥም ስንነሳም ሁሉ ጊዜም በመስቀሉ ያማተምን ምግዛችንም እንነሳልን ማለትና የምንጠመቀው ዋው በላይ ይፈሳል ቅዱስ መስቀሉ ከታይ ይደረጋል የሚጠመቀው ከታይ ይሆናል ስለዚህ ምንጠመቅም በቅዱስ መስቀሉ ነው ማተብም እናስራለን በቅዱስ መስቀሉ አምሳል ማለት ነው ገና ከልጅነት አንስ እስከ ለተሞት የክርስቲያኖች ሞታቸው መቃብራቸው ከቅዱስ መስቀሉ ጋር የተያያዘ ነው ሳጥናቸው ወይም ሲገነዙ በነጭ በፍታ በነጭ ሻሽ ይደረግና በትምህር ተመስቀል ነው የሚገነዙት እንዲሁም አባቶቻችን ካህናቱ አገናነዙ ይለያያል ትምህርተ መስቀል እንዲያርገው ተላብሰው ነው በአገልግሎት ጊዜ መስቀል ያሰርተው ነው በመስራቅ በምራብ በሰሜን በደቡብ በማይሌት ይህንን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በስርዓተ ማይሌት ይልቁንም በቅኔ ማይሌት የሚባለው አገልግሎት አመት እስካመት ክብሪት የሚባለው ቅኔ በእምድን የሚደረግ መመር በመስቀል ነው አመት እስካመት ሁሉ ጊዜ የማይቋረጡም ካንገታቸው መስቀሉ ከልቡናቸው ምስጢሩ ካንደበታቸው ደግሞ ወንጀሉ 
ሁሉ ጊዜ የሚነገራል ማለት ነው ስለዚህ የመስቀሉ ፍቅር ምን ያህል እንደሆነ ፍቅር ዮሐንስ ያን ተገ በጊዜ ህማሙ ቅዱስ ዮሐንስ ከመስቀሉ ስር ተገይቷል ድንግል ማርያም ተገይቷል ከመስቀሉ ስር ምን እናገኛለን ለሚለው ድንግል ማርያምን እናትነት ወይም እናታችን አትብላ ይተቀበልናት ከቅዱስ መስቀሉ ስር ነው ማለት ነው ስለዚህ ቅዱስ መስቀሉ እንደ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አስተምሮ በመስቀሉ ጥልን ገደለ ነው የሚለው አይደለም የፍቅር ምልክታችን የሰላም ምልክታችን ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ቁጥር 16 ላይ በመስቀሉ ቀተሎ ወለጽል በመስቀሉ ጥልን ገደለው በመስቀሉ ኾነ ህይወትነ በመስቀሉ ህይወታችን ሆነ በአጽሮ መስቀሉ እንደውም በመስቀል አጥር ታጥረን ነው እርሶም የለበሱት እንግዲህ ትምርተ መስቀሉን ለብሰው ነው የመጡ ትምርተ መስቀሉን ከደረተውት አለ ነገረ መስቀሉ በልቡናውት አለ ማለት ነው እንደዚህ ሆነ ነው ምን ኖረው በእጃችን የማይለይን በልብሳችንም በምን ለብሰው ልብሳችን በዚህ ሁሉ ኢትዮጵያውያን መስቀሉን እንሰራለን ነው የሚለው ይልቁንም ደግሞ እሚገርመው ደግሞ ሌላው ምስጢርና ሌላው ታሪክ ዓለም ሲፈጠር ዘመን ሲቆጠር ምድር ሲደላደል የመስቀል አርማ የመስቀል አምሳል የመስቀል ተራራ ያለበት ኢትዮጵያናት በሌላው ዓለም ይለም አንብር መስቀል የበዲ በመስቀል ተብሎ በአባቶቻችን ዘመን ተጽፎ በግሽን ደብረ ከርቤ ላይ የሚታየው እንግዲህ መስቀሉ ከመጣቱ በፊት ምን ነበር ማለት ነው መስቀል አለ ሰው የሰራው ሰው እግዚአብሔር ያበጀው መስቀል አለ ወባመት ትትራይ ዋኮ ዘ ዘልፍ ደብረ ከርቤ ዘ መስቀል ኦፍ ብሏት አልባለቅኒ በያመቱ ትታያለች እሷም ደግሞ የመስቀል ወይ መስቀል ወፍን ትባላለች በመስቀል አካባቢ ነው የምትመጣው ሌላ ጊዜ የለም እንደው ማንድ ሰው እየቆየ እየቆየ የሚመጣ ከሆነ ምን ይባላል እንደ መስቀል ወፍ ብክት ላይ ላይ ይባላል እና የመስቀል ወፍ የምትባልና ደብረ ከርቤን እንግዲህ በያመቱ የኢትዮጵያውያን መገናኛ ነው ስለዚህ እነሱም እንደ መስቀል ወፍ ሄደው መስቀሉን ተሳልሞ ስለሚጡ ስለሚመጡ ባለቀኔው ደብረ ከርቤ ዘ መስቀል ወፍ ደብረ ከርቤ የመስቀል ወፍ ናት ማለት መስቀል ያለባት መስቀሉን ተሸክማ ለመስቀሉ ዙፋን ሆና የምትወርናት ሀገር እግዚአብሔር የእግዚአብሔር ሀገር መካነ ምስጢር ከሚያሰኛት አንዱ የኢትዮጵያ ደሴት ወይም የኢትዮጵያ ምድር ደብረ ከርቤ ናት እንዲገርሞ ነገር በመስቀል አምሳል በመስቀል ተራራ ያለባት ገና መስቀሉ ሳይመጣ በአለም መላእክት ይያለ ምድር ሲፈጠር ኢትዮጵያ ላይ መስቀል አለ ማለት ነው ብዙቻችን ካየ ነው በደም ባደረ ካየ ነው መስቀል አለ ስለዚህ አሁን ቅዱስ መስቀሉን ከመስከረም አስር ቀን ነው ምን ጀምረው ባሉን ተቀጸል ጥየ እንደ ተከበረ መስከረም አስር ቀን ነው የገባው ወደዚ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ይሉልቁንም ሉላ ይምሮ ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ዝንቱ መስቀል በዛነ መዳህነት ነው ይመስቀል መዳህነታችን ሆነ ለአዳም ዛግቦ ወስተገነት አዳምም ወደ ገነት መለሰው እኛንም ደግሞ ከመስቀሉ ስር እንድንድን አደ እጸ ስሬት ነው የሚለው እጸ መዳህነት የኃጢያታችን የምናቀልበት መዳህነታችንም ነው በቅዱስ መስቀሉ ለዚህ ነው ኢትዮጵያውያን ካህናቱ መስቀላቸውን ይዘው አምመው ጠምጥመው ሲሄዱ ምዕመናኑ ሄደው ከጉልበታቸው ይሰግዳሉ ይሳለማሉ ያን ጊዜ እግዚአብሔር ይፍታ ባላቸው ጊዜ ካህኑ እንደ ቅርፍት እየተላጠ ይወድቃል የሚያሰቃየው ወይም ደግሞ በህልም በቅጀት የሚመጣው መንፈስ ርኩስም እግዚአብሔር ይፍታ ብሎ ቅዱስ መስቀሉ ከግንባሩ ላይ ሲያስቀምጠው ይለቃል ማለት ነው ስለዚህ ባጭሩ ቅዱስ መስቀሉ የወንጌል አገልግሎታችን መጀመሪያ መነሻም መድረሻም ነው ከሲኦል ወደ ገነት ይገባንበት ከአሳር ወደ ክብር ይተሻገርንበት ተጣልተን የነበር ነው የታረቀንበት አብረን የዘመርንበት ምን ተጠመቅበት ምን በላበት ምን ተጣበት ሁሉ ሀብታችን ቅዱስ መስቀል ነው መመራችን እድሜ ይስጥልን አብዝቶ አብዝቶ ጸጋውን ያጎናጽፍልን ተመልካቾቻችን በእናታችን በቅድስት ቤተክርስቲያን መስቀል እንደዚህ አይነት ሚስጥር አለው መስቀል እንደዚህ አይነት ኃይል አለው መስቀል እንደዚህ አይነት ክብር አለው መስቀል እንደዚህ አይነት ህይወትን ይሰጣል ተመልካቾቻችን አሁንም ይሄን ከመሰለ መስቀል ይሄንን ይhall ከሆነ ክብሩ ታዲያ እንዴት ነው እኛ ያከብር ነው ያለው በመስቀሉ ምን ይhall ህይወት እንዳገኘንበት ካባቶቻችን እንዲህ ከተማረን እያንዳንዳችን የመስቀሉ ፍቅር በልባችን አለ ወይ መጋቢ ሐዲስ ይሄንን የመሰለ ትምርት ያላቸው ምእመኖቻችን እየሰሙ ነው ያለ መስቀሉን ግን ከዚህ በስከጀርባ ሲያከብሩት ይታያል ከም የመስቀሉን ባር ስናከብር ሊያት ለና ተርፎ የሚገባ ነገር ብዙ ነገር አለ በአናነት ግን በመስቀሉ ምን ተደረገ ነው በመስቀሉ ድነት ነው የተደረገው በመስቀሉ ህይወት ነው የተገኘው እንጂ መለያየት መጠፋፋት አይደለም የተለያዩት አንድ ሆኑ ይማለትም 
እንደውም ቅዱስ ጳውሎስ መስቀሉ በሰማይም ያሉትን በምድርም ያሉትን አንድ አደረገ ይላል አንድ አደረጋችሁ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ባልኛና መላእክትም ተለይተነ በሲጀመር ሰባቱ መስተጻረራን የታረቁት በመስቀሉ ነው ሰባቱ መስተጻረራን ምንላቸው ሰውና እግዚአብሔር ተጣልተው ነበር ሰውና መላእክትም ተጣልተን ነበር ለምን እንደው መላእክት እግዚአብሔር ወግ ነው እኛ ኃጢያ ስለሰራን ታውን ሲልካቸው ብቻ ይመጣሉ እንጂ ከኛ ጋር ግንኙነት አልነበራቸውም እንደ አዲስ ኪዳን ማለት ነው ስለዚህ ሰውና እግዚአብሔር ሰውና መላእክት ነፍስና ስጋ ተለይተው ነበር የሚኖሩት በኋላም ህዝብና ሂዛብ ተብለው ተለይተው ይኖሩ ነበር እነዚህ ሁሉ በመስቀሉ ቀን ግን አንድ ሆኑ ማለት ነው አንድ ሆኑ በመስቀሉ ተሰቅሎ ባፈሰሰው ደም የተነሳ አንድ ሆን እግዚአብሔር ግን ጋራም ታረቀን ቀደም እንደተባለው ከመላእክትም ጋራ ተገናኝ አንድ ሆነን ዘመር ህዝብና ሂዛብም ተብለው ህዝብ ምንላቸው የአብርሃም ልጆች ወይም የያቆብ ልጆች ናቸው አይዛም ይባሉት ሌሎቹ ናቸው እነዚህ ሁሉ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀሉ ተሰቅሎ ደሙን ካፈሰሰ በኋላ ግን አንድ አምኖ የመጣ ሁሉ አንድ ክርስቲያን ወደ መባል መጣ አንዲት ሚመን በታክሲያን እኮ አንዲት ሚመን ነው ምንላጣው ሚመን ማለት ነው ወደም ወደ አንድነት የመጣንበት መስቀል ነው ስለዚህ መስቀሉን ስናከብር ያንን ማሰብ መቻል አለበት ወደ አንድነት መምጣት እየበሉ እየጠጡ እየጣሉ እየሰከሩ በመለያየት ማክበር ይሄ መስቀሉን መናቅ ነው እድሜ ይስጥልን መጋቢ ሐዲስ የሰማናውን ሁላችንም የምንማርበት እንዲያደርግልን ቀራ የሚሉት መጋቢ ሐዲስ ካለ ተጨማሪ ሐሳብ በረከተ መስቀሉ እንዲደርሰን በአጽለ መስቀሉ እንዲጠብቀን እመኛለሁኝ እንግዶቼ ክብር ያደልልኝ መጠታችሁ ይሄን የመሰለ የመስቀል ባል ተመልካቾቻችን በእንደዚህ አይነት ትምርት ህይወታቸው እንዲቀጥሉ ስላደረጋችሁ ከልብና መሰገናለን እግዚአብሔር ያክብርልን ተመልካቾቻችን አሁን የሰማችሁትን ከቤተክርስቲያን የሰማናውን ያውቃል በመስቀል ያተረፈነውን ይዘን ለሌሎቹ ማስተማር ህይወት ደሞ በእያንዳንዳችን እንድንጀምር የእመቤታችን አማላጅነት የቅዱሳን ጸሎት በረከት የእግዚአብሔር ዘላለምው የፍቅርና አምላክነት ከሁላችን ጋር አይሆንልን ይቆየን የምትመለከቱት የሃይማኖት ዕውቀት ለሁሉም ዘ ኦርቶዶክስ ሚዲያ ነው አይናችን ነሽ ማርያም አንቺ ናይን ኩብ የተዋዶ ልጆች እንወድሻለን ያስከበርከኝ ክብርልኝ ከፍርከኝ ከፍብልልኝ በአክነቷል ወደ ዙፋነ ወጥ ማታ ለገለገለ ሽምብራ ይዟል እዛው ስትገቡ ካንድ ነብር ጋራ ቆጫልን ማለት ነው እዛ ያኔ ግን ከእንባ ጋር ነበር ምክንያቱም ካለ ሁኔታ ጋር ግን በሶስት ምት ወደቀ ወጥቷል መዳንት እንደወጣ ሰውሳሉ ከዛ ምንነት የሚያወቁት ምንነት የሚያወቁት በሳቸው ወሬ ለባትሪያሪ ኮላው ነው ጳውሎስ መነገሩ ነው ከስተደምና አስቀመጣ ይደረስ ደርሷ በመንግስት በኩል ያለው ስጋት ይሄ መንግስት ይገለብጣል ነው ክፍላንድ ካገረ ከዘመዶችህም ካባተህም ቤት ተለይተ እኔ ወደማሳየህ ምድር ወጣ ኦሪት ዘፍጥረዝ ምዕራፍ 12 ቁጥር 1 የሃያ አንድ አመት ወጣት ሳለ በ1978 ዓመተ ምህረት ከአዲስ አበባ ወጥቶ እግዚአብሔር በራይ ወደ ነገረው የምንና ህይወት አመራ ይህንን ውሳኔ ሲያጸና ቤተሰቦቹም በመሰናበት ያፈራውን ሁሉ ጥሪት በተወለደበት ስፍራ የሚገኘውን ለናትና አባቱ መጥወሪያ እንዲሆን አደረገ ነገር ግን መላ ቤተሰቡ በወጣቱ ውሳኔ ግራ ተጋብቷል ቢሆንም ግን የእግዚአብሔር ጥሪ በመሆኑ ማስቀረታል ተቻላቸው በእናት አባቱ ቤት የነበረውን ጫል ያውጥቶ ከጣለ በኋላ እግዚአብሔር ወደ ገለጠለት ወደሚጸልይበት መሶቤቱ አሻገባ በወቅቱ የተፈጠረውን የመጀመሪያ ህታቸውዋል ቄሳ ደፍረስ እንዲህ ያስተውሱታል ምንም ሰው ማደርስበት ቦታ ዋሻ ቦታ ገቡ ሻማ ይዟል ክብሪት ይዟል ጧፍ ይዟል ሽምብራ ይዟል እዚያ ውስጥ ገቡ ከዚያች ቅርብ ነጭ ዋሻ ከዚያች ወጥቶ ሲወጣ ጨልዋን ነው መጀመሪያ ወንዝ ጨምሮ ሄደው የፈቀደለት እዚያብሔር ለዚህ ነው ይሄው ወደ ዓለምን እንግዲህ የመለሰ ያዳነም የታመም ያዳነ እዚ ደርሷል 
እዛ በመጸለይበት ጊዜ እግዚአብሔር በእውነት ቀርቦኝ ነበር ማለት ነው ጥሩ ነገር ለመናገር እዝህ ምንድድርስ ይረዳኝ ያ በዛች ሰዓት በዛች ደቂቃ ዛዋሻ ውስጥ ያገኘው ተስፋ ነው ባታዊ ገብረ መስቀል በእግዚአብሔር ፍቃድ በሚኖርበት ዋሽ አከባቢ የሚመለክ የአድባር ዛፍን ወረጡ የሸማ ማጠቢያ አድባር በቃ ተቆጣለሽ ተቀየማለሽ እንደዚህ ያሉ በጣም ነው የሚያከብሩት ማለት ነው አድባር ነው ያሉ ታሳሳ አንድ ቀን ዳቦ ይጋገራል ጠላ ይጠመቃል እዛ ሰር አገር ይሰበሰባል እዛ ጠላ እንኳን ተሸፉ ነው የሚያድረው ዛው ተርፎ ያስ 10 ሰው ሙያውን ቢውልበት የማይፈረጥ ዛፍ ነው ትልቅ ነው ከቤ ይቀበል ስስሩ ይታረዳል ምን ድግስ የሆነ ሁሉ በሙሉ በተሰየ በተለይ ለዚህ ለታ ለግን ወለደታ ምን የማይደገስ ድግስ የለም ወስጡ እዚያ ስር ሲጨፈር ነው የሚተደረው ነበር ይነበር ተባዳ አምልኮት ነበር ማንም ሳይን ከወንድ የሚያደች ትልቅ መጥረቢያው ስጭ ዛዛፉ ጋህድኩ ሜሚካልን ኢኮሳት እንደነገረ እንደገም ከዛ በኋላ ከስር አንድ ጊዜ ነው የማይታወስ ከላይ ደግሞ ሁለት ጊዜ ነው የማይታወስ ትልቅ ዛፍ ነው ግን በሶስት ምት ወደቀ ይህም በአካባቢው ያመልኩ የነበሩ ሰዎች የዛፉን መቆረጥ በተመለከቱ ጊዜ ጨዋት ጀመሩ ሰው ጠየተ የተቆሰ ማን ነው ምንድነው ያለ መብረቅ መጣው ይሁን ሰው የቆረጠው ያወቁት ነገር የለም ግን ሰው እየፈከረ መሳሪያ ይዞ ጥይት እየተቆሰ ወጣ ጠቅላላ ሰው ወጣ በዚህ ምክንያት ለመጀመሪያ ጊዜ ባታዊ ለእስር ተዳረገ ኮረዳው ፖሊስ ከደብረ ብርሃን ደሞ ወታደሮችና ፖሊሶች በአንድ ላይ ሆኖ ከዋሻ የመጣው ያዙይ ማለት ነው ከሶስት ወር እስራት በኋላ መቤታችን በራኤ ተገለጸችልኝና ገብረ መስቀል ከዚ ስር ቤት በ29 ተወጣለ ከዛ ባሶና ወረና ይባላል ፍርድ ቤቱ ደብረ ብርሃን እዛ ፍርድ ቤት ሲያቀርቡኝ ፍርድ ቤቱ ደግሞ ናይ ስንፈልግ ተመጣለ ለቀና ሐላለኝ ለክ በ29 ሶስት ሰዓት ስቀር በቃ ተለቀሃል ተባለ በተጉለት አከባቢ ወደሚገኘው የያነው ሳሪያ ቅዱስ ሚካኤል ባሁኑ ኩኬለሽ ዋሻ ማርያም ገዳም የሚባለው ቦታ ናግኝተው ባታዊ በእግዚአብሔር ፍቃድ ሊጸልዩ ይገቡ የመጀመሪያ ሰማቸው ግራዝማች ኃይል የዳርጌ ይባላል ባሁኑ ስማቸው ደግሞ አባ ኃይለ ጊዮርጊስ ይባላሉ እና ያንን ዋሻ አንድ ዋሻ ቆፍረው እንደ ቤተክርስቲያን ቆፈሩ አዘጋይተው አንድ ልጅ ግሪ ይመጣል እሱ ሲመጣ ቁልፉን ተሰጧል ብሏቸው ዘህር ነግሯቸው ነበር መጀመር እና ይስጠቁ ነበር ከዛን የስመጣ እሳቸው ደግሞ አዲስ አበባ ዝምስካይ መዳህን ያለም ነው የሚኖሩ ባስቸኳ ልጁ መጥቷል ባስቸኳ የተነስተ ደብረ ብርሃን ሳራያ ሂድ ይላጫዋል ቆልፉን ይዘው እሳቸው ምንም በ90 ሰዓት ደረሰ ሁለት እኔ ቀደም ብዬ ነበር የገባሁት እየዞርኩ ነበር ቤተክርስቲያኑ እየተሳለም ለክ ቄሶች በር ካናት በር ስደርስ እሳቸው ደግሞ ከኋላ መጡ እዛ ጋር ተገናኝተን እንደሚተዋወቅ ሰው ከአሁን በፊት እንደተያየ ሰው እንደሚተዋወቅ ሰው ተቃቅፈን ተሳሳነ በላንተ ተጠብቅ ነበር አሁን እኔ ከአዲስ አበባ ነው የመጣሁት ላስረክ ብነው ቁልፉን የመጣው ብለ ተያይዘም ወደ ኩኪያላሽ ወረደ ያኔ የእግዚአብሔርም ዋሻ ነበር ከዛ ያችን አንዱ ነው ዋሻ ቁልፉን ሰጥቶኝ እዛ ገብቼ ካንድ ነበር ጋራ ቆጫልን ማለት ነው እዛ በእግዚአብሔር ኃይል ከዳቪሎስ ጋር ውጊያና ተጋድሏቸውን ጀመሩ ሶስት ወር ከጸለዩኩ በኋላ ንግዳ መምጣት እንደዚ ማረፊያ ጠበል ማጥመቂያ ከዛ ደግሞ ሌላ ቆፈርኩ ነው ማለት ነው ከዛ እንደዚህ እንደዚህ ስንቆፍር የኩኪያለሽ የማርያም ቤተክርስቲያን ቆፈር የስላስ ቆፈር ከዛ ወደ ገብርኤል 
سندرس نيوت او كازا معناتها باطاي غبر مسقل اثيوبيان ريفيو لتواله مزيد بسطوت قال مللس اند تناغروت اغاننتن يماسوطاتنا بشتنيوتشن يمفوس سلطان بتملكته ب 1978 عام تمرت بغنبوت ور بدبر ابراهام بوليس طابيا تاسروس الله مبيتاتشن قدست دنجل مريم همومانن يمفوس سيطانن يماسوطات سلطان كتنش يئج مسقل غار ستتشحالو واشاهده اند تاستمق አለቺኝ ብለዋል ለመጽሔቱ እንደተናገሩት 18000 ሰዎችን አስጠመቁ በእግዚአብሔር ቸርነትም ተፈወሱ 38000 የሚሆኑት ደግሞ ጨሌ ማስጣላቸውን 450 የሚጠጉ ሙስሊሞችን አስጠምቀዋል የስልምና ህመት ተከታይም ነበር በጊዜው በተሰቦቼም ከዛ በኋላ ሊጠመቁ ይችላል እኔ እምነቴም ያወቁት ምንነቱን ያወቁት በሳቸው ፕሮቴስታንቶች የኦርቶዶክስ እምነት እንዲቀላቀሉ ማድረጋቸው 1993 ዓመተ ምህረት ግንቦት ወር በወጣው እትሙ ላይ ሰፍሮ ይገኛል እስካሁን ባለው ጊዜ ደግሞ 28400 ሙስሊሞችና ከ884000 በላይ መናፍቃንን አስተምረው የነሳሃ ቄደር ጥምቀት በማስጠመቅ ወደናት ቤተክርስቲያን እንዲመለሱ አድርገዋል ከዛው ተነስቶ ለሳለው ተባለ ሃሌሉያ ሲንካንሳንታራማና ወንጌል አስተመር የሰርክ ጉባኤ መስርተ ወንጌል አስተመር ዓለምን ትዞር አለ ለዓለም ወንጌልን ተሰብካለ መነሻ መድረሻ ቀጨኔ መዳህን ዓለም አዲስ አበባ ይሆናል ካዋሽው ወጣው የመህላ ጸሎት እንዲይዙና ወንጌል እንዲሰብኩ ወደ ደብረ ብርሃን ከተማ ሄደው ከዚያም እንደደረሱ በማርያም ቤተክርስቲያን በመቃብር ቤት አረፉ ከነ ራይ ይጂ ካዋሻው ወጣ ወደ ደብረ ብርሃን ማለት ነው ደብረ ብርሃን ነው ያንሳስ ማርያም አስተዳዳሪ ነበሩ አኛ ፈቃድ ይሌለው ሰው እዚ እንዲሰብ ከእንዲያስተምር አንፈቅድ ማሉን ቢያሉ የደብሩ አስተዳዳሪ ባለ መፍቅዳቸው ባታዊ አዝኖስ አለ አንድ አቶ ግርማ አጥላው የሚባሉ ሰው መጣው ወደ ደብረ ብርሃን ደብረ ጽባ ጎህ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን እንዲሄዱ ጠየቃቸው እዚ እንዳስተመር መህላንዲስ የሰርግ ጎይ እንደመሰረት አንሳስ ማርያም እግዚአብሔር አዞ ነው የሚጣው ስላቸው አይ እዚ እኔ መግባባው ሰው የለኝም ግን እዛ ደብረ ጽባ ቅዱስ ጊዮርጊስ የሚባል አለ እዛ ምን ሄዳል እሻልኳቸው ወደዛው አቀኑ የደብረ ጽባ ጎህ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን የደብሩ አለቃና ካህናቱም ባታዊን በደስታ ተቀበሏቸው በዚያም መህላና የወንጌል አገልግሎትን በመጀመር በርካታ ምእመናን ጨሌና ክታብን እንዲጥሉ አደረጉ የእግዚአብሔር አምልኮትንም አጠናከሩላቸው በጥቅሉ 149000 የሚጠጉ ሰዎችም ጨልያቸው ለመጣላቸው ምክንያት ሆኑ ይሄንንም መልካም ተግባር የተመለከቱት የሰሜን ሸዋ ሀገረ ስብከት ሊቀጳጳስ ብዙ አቡነ ኤፍሬም ባታይ ገብረ መስቀል ወንጌልን እንዲያስተምሩና ህሙማንን እንዲያስጠምቁ በ1981 ዓመተ ምህረት የፍቃድ ወረቀት ሰጥቷቸው ያው 32 አመቱ ነው ካበደ ልብሱን ተጣለ በግርብራት ታስሮ ነው የመጣው ምናም ብለው ነገሯቸው ከዛ ያን ለልብሱን ለብሶ ሳቸውን ጋ መስቀል ተሳለመ ይሄንን ዜና ሲማ አንተ መጻጉነ ይሄን የመሰለ አገልግሎት መቀጠል አለበት ስለዚህ አንደኛ የደብሩ ካህናት ጣዋጥዋት ኪዳን እንዲያደርሱ በቤተክርስቲያኑ ኪዳን እንዳይቋረጥ ሁለተኛ ነገጠዋት መተህ ፈቃድ ሰጣሃለሁ ጧት እንደቀጠሩ ይሄድ ወዲያው ደብዳቤ ጽፈው በሳቹ ሀገረ ስብከት ላለው አገልግሎት ደብዳቤ ሰጥቶኝ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ባታይ ገብረ መስቀል ከእግዚአብሔር አንድ ራእይ ተገለጠላቸው። ይህም ራእይ ገብረ መስቀል ተነስተ ወዶይን እየገዳም ሂድ በዛ የወይን የተክላይማማት ገዳም መስርት ብሎ እግዚአብሔር ተናገረኝ 
ባታዊም ከህፃን እስካዋቂ በሄዱበት ሁሉ ይወዳቸዋል ህዝቡን ተሰናብተው ወደ ታዘዙበት ሊሄዱ ሲዘጋጁ ሁሉ ማዘነ ነገር ግን እየመጣው ጠይቃቸዋለሁ ብለው ያዘኑትን ሁሉ አጽናንተው በዛ ሳሉ ከበሽታ አድነው የተከተሏቸውን ወንዶችና ሴቶችን አስከትለው ወደ ወይን እየተክላይማኖት ተጓዙ አይ እኔ እንግዲህ መከተለው የእግዚአብሔርን ተዛዝ ነው ቁጭ ወል ሲለኝ ቁጭ ማለት ነው መታሰር ሲለኝ መታሰር ሄድ ሲለኝ መሄድ አስተምር ሲለኝ ማስተማር ነውና አሁን ወደ ወይን እየሄድ ተብያለሁ እንግዲህ እዚህ ያሉት ካህናት ምሁራን መምራን እንዲያስተምሩ በዚያም በደረሱ ጊዜ በቤተክርስቲያን ቀጥር ግቢ በሚገኘው የመቃብር ቤት አረፉ በአካባቢው የተጣሉትን በማስታረቅ ወንጌልን በማስተማር ህዝቡን ማነቃቃት ጀመሩ ከዛ ወይን እየተክላይ ማመት ለሴቶቹ የጅስራ እየሰሩ ወንዶቹም ደግሞ በትምህርት በጅስራ በተለያየ ነገር እንዲሰሩ ከዛም ጧት ማታ መህላ አለ ጸሎት አለ እና ቤተክርስቲያኑን ደግሞ እዛ የሚሰራበትን ቤተክርስቲያኑ አዲስ ቤተክርስቲያን የሚሰራበትን አሳየኝ አሁን ተሰርቷል ሊሰራ የማይወድ አይብላ ብለን አዘናችሁ ነበርና ሁለተኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 3 ቁጥር 10 ይህ በእንዲህ እንዳለ ባታይ ገብረ መስቀል በዛው በገዳሙ አጠገብ በሚገኘው ዋሻ ውስጥ ሳሉ የፍልሰታ ጾም ሱባይ ያዙ የፍልሰታ ጾም እየተገባደደ ባለበት ወቅት ናሐስ 13 ቀን 1982 ዓ.ም ተመረት ኮትሮው የተለየ ራይ ይታያቸዋል ነገሩም እንዲህ ነው የሆነው ገብረ መስቀል ከንግዲህ የታሪክ ባለም ተባስቶ ይበተን ብዙ ደስታ ነው ብዙ ፈተና ወደም ተቀበልበት መድረሻህም መነሻህም ወደ ሆነው ወደ አዲስ አበባ ቀጨኔ ደብረ ሰላም መድሃን ያለም ቤተክርስቲያን ተሄዳለህ ቤተህም ከዚያል ኦልፎኒያስ የምናገረን ሰማ አስተው አጥቸው ወንጌልን በአለም ዞራ ተስተምራን ብዙ ነፍስ ታድናል በአብርሃም ስም ትጠራል ደሃ ሰብሳቢ መጻፍ አከፋፋይ ተሆናል ባታይ ገብረ መስቀል ይህንን ራዕይ እግዚአብሔር እንደገለጸላቸው ባወቁ ሰዓት ተደስተው እግዚአብሔርና መሰቀሉ በዚህም መነሻነት ባታይ ገብረ መስቀል የወይን የተክላይ ማኑት ገዳም መናንያንን ተሰናብተው መስከረም 28 ቀን 1983 ዓመተ ምህረት እንደታዘዙት ወደ አዲስ አበባ በማምራት በቀጨኔ መድኃኒያለም ቤተክርስቲያን ደረሱ የቀጨኔ መድኃኒያለም ቤተክርስቲያን አለቃውን ጠያቋቸው እና እኔ ከ አዋሻ ታዝሽን የመጣው በዚ በቀጨኔ መድኃኒ ዓለም ሳውን ይዘህ እግዚኦ ባል የመንግስት ለውጥ ይሆናል ወንጌል አስተምር ብሎኛል ወደ 17 መልክቶች ናቸው እዚህ የመጣው ነገሩ አልጋ ባልጋ ሉንላቸው የደብሩ አስተዳዳሪ ወንጌልን በደብሩ ለማስተማር ከተክላይ ቤተ ክነት ፈቃድ እንደሚያስፈልጋቸው ነገራቸው ያስገቡኝ ስላልቻሉ እኔ ደግሞ አሁን አንድ ማርገጫው ጋር አንድ ሰው ቤት ተቀመጥኩ ማለት እስከ ጥቅም ትወራጋማሽ ቢጠብቁም ለጥያቄያቸው መልስ የሚሰጥ አካል ጠፋ ታዲያ የእግዚአብሔር ትዕዛዝ ነበርና አሁንም ባህታዊ በድጋሚ ከእግዚአብሔር ትዕዛዝ ተቀበሉ ጥቅም 16 ቀን ለሊት ገብረ መስቀል ይለኛል ተነስተህ የታየ ኢየሱስ ክርስቶስ ያለም መድኃኒት ነው ይያል ካስተመር ማን ማይከለከለው ግባና አስተመር ይለኛል በደብሩ እንዲያስተምሩ በታዘዙት መሰረት ጥቅምት 16 ቀን 1983 ዓመተ ምህረት በቀጨኔ መድኃኒትለም ቤተክርስቲያን የሰርክ ጉባኤን ጀመሩ እኔ ተለከኔ መጣሁት እንደዚህ እንደዚህ ስለ አንድ ሶስት እናቶች ተጋሩ 
እነሱን እየመካከርኩ ሰል ሌሎች ደግሞ እየሰሙ መጡ ጧጧት ነው ማስተመረው ጧጧት እየሄድኩ ዛች ቆማለሁ ዛች ሰቋም ሰዎች ይሰበሰባሉ እነሱም ሙጣለ ማለት ሰው ደግሞ እየበዛ ስለመጣ ዝም ከዛ በኋላ ግጥም ሲል ደግሞ ግብዩ ሲሞላ ወደ መድረክ ወጣ መድረኩን ያስቁ ግብዩ እየሞላ ሄደ ተክላይ በተከነተም አገር ስከተም ሁሉ ማወቁ ከዛ ተምይቱንም እየተናገርኩ መህላውንም ያደረስኩ ወንጌልም ያስተማርኩ ቀጣልኩ ማለት ነው መዳህን ያለ በርካታ ምእመናንም በትምርቱ መሳብ ጀመሩ ጉባኤው እየሰፋ ሄደ በዚህም የተለያዩ ጥያቄዎችን ይዘው እየመጡ ባህታዊ ማብራሪያ በመስጠት እምነታቸውን አጠነከሩ ይህ የሰርክ ጉባኤ ግብዩ አልበቀው መዳህን ያለ ማርገጃውም ግብዩም ሞላ አራዳ ጊዮርጊስም ጴጥሮስ ወጳውሎስም ዮሐንስ ወልደነ ጉድጓድም በዚህ ባሉት በአዲስ አበባ ያሉት ትልልቅ አድባራት ትልቅ ህዝብ ነበር የሚሰበሰበው በዚህም ህዝበ ክርስቲያኑ በወንጌል እየጎለበተ በሃይማኖቱ እየጠነከረ ባህታዊ ጀመሩት የስብከት አገልግሎት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ትልቅ አስተዋጽኦ ማበርከት ይችላል ብዙ አቅዱስ አቡነ ጳውሎስ ተሾም ባትራያሪክ ሆኖ ተሾም በእያንዳንዱ ቤተክርስቲያን ሰው ኖርም አልኖርም የሰርክ ጉባኤ እንዲኖር ቤተክርስቲያን እንድትከፈት ብለው ባትራያሪክ አወጁ ያን ጊዜ ደግሞ የበለጠ ተነሳ ማለት ነው የኔን ጅማሮ እንዲሳካ አደረጉት ማለት ነው ሃይማኖታችን እኮ የሚፈቅደው የወደቀውን ማንሳት የተሰበረውን መጠገን የተራበውን ማብላት የተጠማውን ማጠጣት የተራቆተውን ማልበስ እሄ ነው እኮ ሃይማኖታችን የሚፈቅደው ለዚህ የበቃሁት እኔ በአባታችን ትምርት ነው አባታችን ለተለት በሚያደርጉ በሚያደርጉት በሚሰጡት ትምርት በሚሰጡኝም ድጋፍ ነው እግዚአብሔር ይመስገን ከመጀመሪያው ጀምሮ ቀደር ተጠምቀ በስጋው ደሞ ተወሰኘ ከዛ በኋላ ይመስገን አሁን ለምንኩስና በቀጫለሁ ምህላ ታላቅ በረከትን የሚያሰጥ ለሀገር ለወገን የሚጠቅም በቤተክርስቲያን ጥላ ስር ለሚኖሩ ምእመናን በአንድነትና በፍቅር በመተሳሰብ ለመኖር ከእግዚአብሔር ጋር የሚያገናኝ መስላል ነው 78 መስከረም 12 ላይ ሁለት ነገር ነው የሚጀምር አንደኛው በአትኳር ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን እዛው ሁለት አመት በቀደስኩበት ቤተክርስቲያን ውስጥ ዝናብ የለም ነበርና ዝናብ ተቋርጦ ስለነበረ በዛ መስከረም 12 ላይ ህዝቡን በጥሩምባ ተራራ ላይ ነው ነው ያለው ሚካኤል ዙራው የዞር በጥሩምባ ጠራሁት ህዝቡን ህዝቡን ስጠራው መጣ ህዝቡ ስጠራው ስለመጣልኝ ከዛ መጀመሪያ ምህላ ደረስን ማለት ነው በዛ ነው የተጀመረ ባታ ያኔ ገና ከደብረብራን አካባቢ መተው ነበር እንትን የሚሉት እና በጥሩ ሁኔታ ነበር ንካድ የህዝቡም ተሳትፎ በጣም ከፍተኛንም ምክንያቱም አዲስ ነገር ነው የተደርጎም አይታወቅ ብዙን ጊዜ ያኔ የነበረው ስርዓት ከሃይማኖት ጋር ትንሽ እንትን ያለ ስለነበረ ሁሉም ደሞ ወደ ሃይማኖቱ ለመመለስ ካለው ጉጉት የተነሳ ከልብ ነበር የሚመጣው ህዝቡ ከተላያየ አቅጣጫ ነበር የሚመጡ እንደነበረው ህዝቡ ደሞ ዝናብ ስለአገኘ ደስ ስለአለው ቁጭ ብሎ መማር ጀመረ ማለት ነው ከዛ ትምርት ጀመርኩ ማለት ነው አሁን ወንጌሉና ምህላው አንድ ላይ ነው የተጀመረ እኩል ነው የተጀመረው ሐምሌ 30 ቀን 6984 ወደ ናዝሬት ከተማ ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን በመሄድ የፍልሰታን ጾም ሱባኤ በመቃብር ቤት ገብተው ከሱባኤውም በኋላ ከእግዚአብሔር እንደሚከተለው መልክትን ተቀበሉ በመላገሪቱ ጸሎተ መላ እንዲደረግና ሱባይ እንዲያዝ በኢትዮጵያ ውስጥም የተሰራው ኃጢያትና ግፍ ይታጠባል ያንዱ ሱባይ ሰባት ቀን ሆኖ በ21 ዙር ያልቃል ኢትዮጵያም ይቅርታን ታገኛለች እህል እንደ አፈር ይታፈሳል ፍቅር እንደ ውሃ ይፈሳል ስደት ወደ ኢትዮጵያ ይሆናል በባጳሳቱም በካህናቱም በመእመናን በሁሉ ትብብርና ፍቅርና አንድነት ይሄን እንድታደርስ 
21 ዙር በኢትዮጵያ ባሉ በተላላ ገዳማት በህታዊም የተነገሩትንና የታዘዙትን ፈጥነው ከህዝብ ጋር ጀመሩ ከእንባ ጋር ነበር አሁን ምላስ እናደር ግን ባይ ይለ ያኔ ግን ከእንባ ጋር ነበር ምክንያቱም ካለ ሁኔታ ጋር ሁሉም ስጋት ላይ ነው ሁሉም ጭንቀት ላይ ነው ከዛ ጭንቀት ለማውጣት ደግሞ ከእግዚአብሔር መለመን ስለሚያስፈልግ ያ ነው መጀመሪያ ናዝሬት ገብርኤል ቤተክርስቲያን ነው ከዛ ቀጥሎ አርማ በርጊዮርጊስ ነው 9 ቀን በእውነት መንፈስ ቅዱስ ይወረደበት ትልቅ ጉባኤ አድርገን ከዛ ቀጥሎ ደብረው ስራት ዜና ማርቆስ ገዳም ነበር ከዛ ምድረ ከብደ አቡ ነገር መንፈስ ቅዱስ ገዳም ነበር ከዛ ቀጥሎ መናገሻ ጋራ መዳህን ያለም 421 ሰው ይሄ ነው የሄዱት እንደዚህ ያደረግነ አራዳ ጊዮርጊስ ጴጥሮስ ወ ጳውሎስ ቀጨኔ መዳህን ያለም እንደዚህ ያደረግነስን ጻልይ 19 ዙር ደረስን ማለት ሱባኤውም በሰፊው በየሀገሩ መከናውኑን ቀጠለ ነገር ግን ብዙ ተግዳሮቶች ቦክቱ ነበሩት ባትሪያሪኩን እርሱ ነገጥዋት ባትሪያሪክ ይሆናል እርሱን ይጥሎታል ያወርዶታል ገብረ መስቀል እንደሞ ባትሪያሪክ ያደርኩ ያደርካሉ የሚለው ወሬ ለባትሪያሪኩ ላይ ነው ጳውሎስ መነገሩ ነው ሁለተኛው ደግሞ በመንግስት በኩል ያለው ስጋት ይሄ መንግስት ይገለብጣል ነው እኛ ምን ሄደው ጧት አንድ 12 ሰዓት አይደለም እነሱ ሌሊት 10 ሰዓት ተነስተው ዙራውን በሰንሰለት ቁልፍ ያደርጋሉ በሩ ጴጥሮስ ጳውሎስም አራዳ ጊዮርጊስም ቃጫን የመዳን ያለም ዮሐንስ ወልደነ ጎርባል ቤተክርስቲያንም ዘክተዋል የቤተክርስቲያን በሮች እንዳይጸለይባቸው ሲዘጉ ጸሎቱና መህላው በመንገድ ላይ ይደረግ ሆነ ከዛ ማከላዊ አኔን አስገብኝ ማለት ነው ባታይን ከተፈቱ በኋላ በቀጨኔ መዳን ያለን ብዙ ታምራቶች ከተደረጉ በኋላ ከስተ ደምን አስቀመጣይ ድረስ ደርሷል በዚህ ሁኔታ መቀጠል ስላልተቻለ ባታይ ገብረ መስቀል ለመኖሪያነት ወለተ መስቀል በገዛችላቸው ቦታ የማስተማር አገልግሎቱን ጀመሩ ዛሬም ድረስ በዚህ ቦታ መንፈሳዊ አገልግሎታቸውን አጠናክረው ቀጥለውታል በደብረ ብርሃን የጀመሩት የቄደር ጥምቀት በተዛወሩባቸው አገራትና አድባራት ሁሉ በደዌ ለሚማቀቁ ሁሉ ፈውሶናል የቄደር ጥምቀት ያስጠመቁ ብዙዎች ከአምልኮ ተጣውት ተመልሰዋል በርካታ ምእመናንም አሁንም ድረስ ፈውስን ያገኙበት ነው ሁለቱን ባልና ምስት ማያስማማ ለቤታቸው የሚበጣበት የያረብ መተት ነው በዛ ተቀብሮ አወጣ ነው ማለት ነው ወጥቷል መዳንት እንደወጣ ሰውሳሉ ከዛ ከዚህ በኋላ አቶ መሸሻና ባለቤታቸው ለባህታይ ገብረ መስቀል አንድ መልካም ተግባርን መፈጸም ስለፈለጉ ምን እናደርግሎ ብለው ጠየቋቸው ባህታይም ወደ እስራኤል ሀገር ኢየሩሳሌም መሄድና መጸለይ እንደሚፈልጉ ነገሯቸው ከዚህ ምድር ላይ የምፈልገው ነገር የለም የኔ ደስታ በሰማይ ነው ስለዚህ ምን ፈልጋ ነገር የለም ግን ከፈቀዱልኝ ኢየሩሳሌም ይላኩ ኢየሩሳሌምን ማየት ፈልጋለሁ ማየት ፈልጋለሁ ኢየሩሳሌም የነነም ያቶ መሸሻ ቤተሰብ እንደሚያስጨርስ ቃል ገቡላቸው ተሳክቶም ኢየሩሳሌም ሄደዋል በሽስት ኤምት ውስጥ እና ሶስት አመተ ምህረት ናሴ ወር መጨረሻ ላይ በታተመው ሚኒሊክ ጋዜጣ ላይ የባህታዊ ገብረ መስቀልን የውጭ ሀገራት ጉዞን ሲያሰፍር በመጀመሪያ የኢየሩሳሌም ሲያቀኑ ከአዲስ አበባ ወደ ግብጽ ከዚያም እስራኤል ገብተው በኢየሩሳሌም ጎሎጎርታ የጌታ መቃብር ተሳልመው 40 ቀን ጸሎት አድርገው እንደተመለሱ አስፍሯል ወድ የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ልጆች ቅዱስ ያዕቆብ እንዳለው ስራኤል ሌላው እምነት የሞተ ነው ይላል ስለዚህም እምነት በስራይ ገለጻልና ከሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ማህበር ጋር አብራሁን ይስሩ አገልግሎታችንን ለምትደግፉ 
የማህበራችን ሂሳብ ቁጥሮች በንግድ ባንክ 142 55 16 9 69 በአቢሲኒያ ባንክ 73 74 40 75 በአዋሽ ባንክ 01 32 05 50 39 98 00 በወጋገን ባንክ 08 98 05 67 30 301 ለበለጠ መረጃ በስልክ ቁጥሮቻችን በ0909 60 41 52 በ0920 74 46 22 በ0911 14 75 21 ይደውሉልን ስለ ትብብራችሁ ከልብና መሰግናለን